അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് മാത്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഓർഡർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആദ്യം അത് പറയാം ഓർഡർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് കൺവെൻഷൻസ് അബൌട്ട് വിച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു പെർഫോം ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇവാലുവേറ്റ് എ ഗിവൺ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു റൂളും എന്തിനാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഓർഡറും എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ലെറ്റ്സ് എ വൺ എക്സാമ്പിൾ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇവിടെ ദർ ആർ ടു പ്രയോറിറ്റി ആൻസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് തരം ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് കിട്ടുക ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൻസർ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അതിലൊന്ന് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ടു ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോറിൽ ആദ്യം ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അല്ലേ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ആ സെവൻ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫോറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെയിം ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ടു കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യും അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ആണ് പിന്നെന്താണ് ടു കൊണ്ട് അതിനെ ആഡിൻ ചെയ്യും ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകുകയാണ് ഇതിൽ ഏത് രീതിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആൻസറും ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു ആൻസറും ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് മാത്സിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം ഒന്നാമത്തത് പരന്തസ് ആൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തത് എക്സ്പെണൻസ് മൂന്നാമത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ അവസാനത്തത് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പരന്തസസിനും ബ്രാക്കറ്റ്സിനും ആണ് പരന്തസസ് എന്ന് പറയുന്നതും ബ്രാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ്സ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരന്തസസ് രണ്ട് കറുവ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ നോർമൽ ബ്രാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലുള്ളതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പരന്തസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറുവിടും മറ്റേന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയറും ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് പരന്തസസിനുള്ളിലോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലോ ഉള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം ആദ്യമേ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് പരന്തസസ് അഥവാ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ കിട്ടും സിംഗിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നയൻ മാത്രമായിരിക്കും പുറത്ത് കിട്ടുക ആ നയനെ പുറത്തുള്ള ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പരന്തസസിന് പുറത്തുള്ള അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ആൻസർ നയൻറ്റി കിട്ടും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് സൈഡിലും പരന്തസസ് വരുന്നു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീക്കും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടുവിനും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പരന്തസസിനുള്ളിലുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്നത് പ്രയോറിറ്റി പ്രകാരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ളതും ആദ്യം തന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ആദ്യം ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ആൻസർ ടു ആണ് അടുത്തത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു അത് ട്വൽവ് ആണ് അങ്ങനെ ഈ ടൂവും ട്വൽവും കൂടെ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന പ്ലസും കൂടെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ഫൈനലി അങ്ങനെ ട്വൽവ് ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും
മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇത് പാരന്തസിനുള്ളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അത് ചെയ്യുക ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അപ്പോൾ രണ്ടാമത് എക്സ്പോണൻ്റ് അത് ചെയ്തു ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്തു അതിനുശേഷം സിംഗിൾ വാല്യൂ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് കളഞ്ഞു തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു ഫൈനൽ കിട്ടി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സബ്ട്രാക്ഷനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ എന്ത് റൂളാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുക മൈനസ് വൺ ആൻസർ ഫോർട്ടീൻ ഇനി മറ്റൊരു റൂള് ഡിവിഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസർ ടു ആ ടുവിനെ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ ആൻസർ എയ്റ്റീൻ ഇനി ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവിഷനും അഡീഷനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ടു പിന്നെ പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ഫൈനൽ ആൻസർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ ആദ്യം ഒരിക്കലും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ചെയ്യരുത് അത് തെറ്റാണ് ലെഫ്റ്റിൽ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അത് ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ശരിയായ രീതി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആദ്യം ചെയ്യുക ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പരന്തസിസ് ആൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തത് എക്സ്പണൻസ് മൂന്നാമത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് സോറി ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ